Tu sais, une meuf, j'ai remarqué, premier date, elle arrive avec des questions qu'elle a préparées avec ses copines avant. Je te jure. Mais vous êtes cramé en fait. Vous essayez de faire passer ça de façon naturelle, mais on le voit. Parce que premier date, elle me dit quoi Alors, quel type Si tu commences par quel type, c'est pas de l'impro. Dans la vie de tous les jours, jamais tu dis quel type pour commencer une phrase. Elle me dit quel type de relation tu entretiens avec tes sœurs je lui ai dit, mais c'est abusé, comment c'est pas ton problème en vrai ça Elle m'a dit, non, non, si, c'est mon problème, en fait, c'est pas anodin. Je lui ai dit, je m'en doute que c'est pas anodin, t'as commencé par quel type Et après... Elle me dit, la relation que tu entretiens avec tes sœurs, ça en dit long sur la relation que tu entretiens avec les femmes. Je lui ai dit, moi, j'ai balayé mes sœurs jusqu'à mes 14 ans. Hein. <rires> Franchement, ça a rien à voir, je te jure. Et très souvent, je perdais les bagarres, donc en vrai, non, ça a rien à voir. Plein de questions que je comprenais pas. Après, elle m'a dit, est-ce que tu es du genre à extérioriser L'extérieur, je sors dehors, comme tout le monde. Elle me dit, non, mais est-ce que tu pleures T'arrives à extérioriser, elle me dit, est-ce que tu pleures Premier date. Je dis, vois, wow, tu fais ch*** de ouf. Et tu sais, tu réponds quoi à ça Moi, j'ai compris, je crois, que les meufs kiffent les mecs qui pleurent. Elles kiffent. Mais une fois. C'est technique, hein C'est-à-dire, t'as le droit de pleurer, mais une fois. Parce qu'une fois, c'est mignon, deux fois, tu casses... Je pense que je me considérerais vraiment comme un homme, comme un bonhomme, le jour où j'assumerai à fond ma part de féminité, tu vois. Je pense que je suis un homme, mais on a tous une femme en nous, et le jour où on l'assume vraiment, c'est là que tu deviens un bonhomme. Par exemple, moi, il y a plein de trucs de meufs que je refoule encore, mais que j'aimerais bien assumer. Genre, les potins. <rire> tu vois, les trucs de... C'est un truc de nana. Tu sais, vous... en plus, quand vous, a... quand vous avez des trucs à vous raconter, vous êtes hyper honteux. Vous êtes... Oh, j'ai des trucs à vous raconter. <rire> Jessica, il y a des potins, faut que tu saches, il a dit ça sur toi, non mais moi c'est mon rêve de pouvoir m'exprimer comme ça. Tu sais quand t'es un mec, tu veux pas, tu veux pas trop crier comme ça. Il y a un côté, il faut que tu, tu vois. Tu peux pas trop, tu veux pas. Moi c'est mon rêve de, mais je veux pas, tu vois c'est dur. Et tu sais des fois je vois des mecs qui sont là, ils se racontent des potins, ils sont là, oh, oh il, il a fait ça, non vas-y raconte, raconte. Alors qu'en vrai on veut être là, oh dis-moi tout. Merci d'avoir écouté, merci beaucoup. Enfant, j'étais moche, mais maintenant que j'ai grandi, je suis devenu mignon. Euh, merci. Euh, moi, j'ai compris que j'étais moche, enfant, quand je suis parti dans la chambre de mes parents le soir, et euh, je les ai entendus parler de ma mocheté. Et dès que je suis rentré dans leur chambre, ils ont fait « Hé, hey, le beau gosse vient de se réveiller !» N'applaudissez pas ça. <rire> Mon frère, il était beau, il était mignon. Et euh, mais par contre, il était moche avec les femmes, il était dégueulasse. Mais un jour, tu sais ce qu'il a À chaque fois, il séduisait des femmes, il séduisait des femmes même qui étaient mariées. Mais un jour, le karma l'a frappé. Le karma s'appelait Driss. <rire> euh, Driss l'a envoyé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, je l'ai vu, il était. Et je lui ai dit « Cheikh ». Il m'a fait un speech, il m'a fait euh, « Tu vois, la beauté, c'est éphémère ». Je dis « Ouais, mais là, ta gueule est perpendiculaire ». 